kwa mara ya kwanza kabisa kwanza ni kupongeze ukiwa kama kijana ambayo umebahatika pia wewe pamoja na mume wako kuwa msimamizi wa ndoa katika umri mdogo mimi niko najua mara nyingi kwamba ni watu wazima sana ndo wanasimamia ndoa au ulikuwa unalijua hilo ah mimi nilikuwa nalijua kwamba lazima tu uh, unasimamiwa na watu ambao wamefunga ndoa sio lazima awe mtu mzima lakini ni mtu ambaye amefunga ndoa kama ni roman awe roman kama ni kkt kkt Kristo au Mkristo hivi. Baada ya kuipata hiyo nafasi ulipokeaje kwanza? Mm, kwa sababu ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kusimamia ndoa. Nishasimamia mbili sasa hivi. Kwa hiyo ile ya kwanza yani ilikuwa like wow, na mimi naenda kusimamia ndoa. Hivyo. Kwa hiyo na mimi ndio nafuata kuambia matatizo ya watu. Hivyo. <laughs> Nilifly kwa kwa ni heshima pia mtu akakuambia anahitaji wewe usimamie ndoa yangu. Tamanga kwa heshima. Kaona labda kuna vitu fulani ambavyo anavipenda kutoka kwako vitamfaa kwenye ndoa yake. Maanake mtu aje unamsimamia maana yake anakuwa mfano. Yaani wewe kwako wewe ni mfano kwake. Ina maana hivyo nikafly. Baada ya kusimamia ndoa ile pale ndio ilikuwa kwa kipindi kile unajuana au unakutana na na stami, akukutana na stami na najua ilikuwa ni mara nyingi. Lakini kukutana na mke wake pale ilikuwa je ndio mara ya kwanza au ilikuwa na kamuda kidogo? Yeah, mke wake nilikutana naye siku ya kwanza siku ya ndoa hata before ya ndoa ile tulikuwa tujawahi kuonana. Tulikuwa tunaongea tu kwa simu. Tena ukweli ni kwamba sikuwahi kuongea na simu na ule binti. Nimeongea, nilikuwa naongea na dada zake stamina na ndio naniambia nguo ni rangi hii hivyo. Lakini mke wake kwa mara ya kwanza tunaonana na kufanya conversation ni siku ya ndoa. Unaweza kutukumbusha kidogo ilikuwaaje, mlimaliza vipi, mliagana vipi? Yeah, ilikuwa ni nzuri. Kwa sababu yeye alikuwa ananisikia kule mimi nilikuwa na nafahamika fahamika kuliko yeye kwa kawa na hisi labda huyu nansi atakuwa ni mtu ambaye analinga maybe hivyo lakini kuja kuniona kaambia kwa dada nansi uko social hivyo kwa sababu ni mdogo kwangu kwa dada nansi uko social hivyo tukaanza kwa marafiki dada nansi dada nansi dada nansi tukaondoka vizuri nikawa nampa ushauri kwenye gari na hivi yani tunajua type ya mtu ambaye anaenda kuelewa naye nikawa nampa vi experience hivyo Japo ya experience ambayo unayo wewe kwa sababu mwenyewe pia ni mke wa msanii tena wa hip hop alikadhalika pia stamina vile vile experience gani tu share Namna vitu vya kawaida tu vya kawaida yani ambapo binadamu wote wanapitia ni kawaida kwenye mahusiano yani sababu ni mtoto nikana mweleza unajua vero ni wa 94 kwa she's too young afu kumbuka ameolewa mwaka juzi kwayo jifikirie 94 mwaka juzi alikuwa na miaka mingapi? 21 hivi nakumbuka. Kwa hiyo sasa 21 hapo naingia kwenye ndoa. Hmm. Kidogo ni changamoto mdogo afu hajapitia vitu vingi. Hajapata exposure, unaenda kuelewa na stami na unaweza kukutana na watu wengi. Haya hivyo. Kwa kwa maana hiyo baada ya pale mawasiliano yaliendelea vipi? Yaliendelea vizuri kabisa anakuja kwangu naenda kwao hivyo pakiwa na tatizo tunaitwa na mume wangu tunaenda hivyo mpaka sasa hivi mawasiliano yale yapo au kuna kilichobadilika yani hakuna kilichobadilika mimi na Vero bado ni mtu na dada yake mwisho tumeongea tu jana juzi maybe tunaongea vizuri hivyo hakuna kilichobadilika chochote bado ni mtu na dada yake lakini hujazungumzia kama bado ni mtu na msimamizi wake Siku zote hajai kuniita msimamizi ananiita dada Nancy. Tangu anaolewa. Yaani ni dada Nancy. Dada Nancy na mimi namuita mdogo wangu. Hivyo hivyo. Kwa hiyo hakuna tofauti iliyotokea yote. Majina ni yale yale ambayo tunaitana. Hivyo. Hakuna chochote kicho change. Mara ya kwanza kabisa unasikia asiwaze inavyopigwa kwenye siju ni wapi ulisikia au uliona ilikuwa katika mazingira gani? Mm. Wanasema nilitumiwa tiza kwenye simu ile kwamba nyimbo imetoka yani support me so you share it hivyo nikaangalia nikapewa na link nikaingia youtube nikaisikiliza like kuna nyimbo nikampigia bwana sheme nikamwambia baba vipi maana stamina naye nimemzoea yani ni rafiki yangu sana yani nikampigia kama vipi nyimbo kwani ina tofauti gani? Mimi nimeimba mambo tu ya jumla si nini nikamwambia mbona mimi naona ina base same. Akaniambia hapana. 
wewe ni support bwana kwa sababu sisi niko busy na hii sambaza sambaza tutaongea baadaye kama haya nikaisikiliza tena nikaona lakini ni sikuipenda lakini nikaona nimeombwa na ile ni kazi ya mziki kuja ni share ka share pesa pili mimi sikuipenda pesa pili maneno gani ambayo alikuchoma zaidi ah umwambieni yule kaka sio anachezea club ya nini sio simba sio kutembea na mke wangu sio kitu gani kitu gani hivi ki kweli hata kama ni kweli atujuu kweli hata kama ni kweli japo mwenyewe amefanya interview tunasikia anasema ni kweli hata kama ni uongo wale ni wao wa, mtu na mme wake wamefunga ndoa takatifu kabisa katoliki watu wote muulize mtu yote ndoa katoliki ni ngumu sana kuvunjika tunaamini japo wana tofauti zao maybe kesho au kesho kutu angeza kupatana sasa unapoanika kitu kama kile na nyimbo ime, amesema kabisa based on true story unacho unachokisema vile maybe kuna mtu anaweza akachukua nafasi yake kutaka kuwa connect tena mrudiane mtaangalianaje jamii nawaangalianaje yani nawaangalieni vipi ulishasema mwanamke anatembea na mkaka wa mchezaji wa simba sijui leo mmerudiana watu wanaangaliani vipi ilipita muda gani vi katika ndoa yao nyie mkaitwa kusuluhisha ugomvi kwa mara ya kwanza sasa igumu ah aso muda mrefu sana baada muda kadhaa tu kiasi tukaitwa kwa mara ya kwanza kusuluhisha tukaenda na mme wangu asubuhi tukasikiliza pande zote mbili tukawasii wapatane hivyo basi wote wawili wakakubaliana wasameane maisha endelee muda kadhaa ni kama siku ngapi kama mwezi kitu gani ambacho kiliendelea hapo katikati yani ukimaanisha nikimaanisha kwamba baadaye mkaja kusikia tena ugomvi mara ya pili mara ya tatu mara ya nne ya yeah, tuli tulishiriki vikao vingi mimi na mwenzangu kwenye ile familia baadaye tukashindwa tukaambia waende kwa watu wengine ndipo akachukua stage nyinginezo kwenda kupata ushauri na kurekebisha ndoa yao ili kama msimamizi uchoke ni vikao kama vingapi hivi huaga vinakuwa yani kuchoka sio lazima vikao vingapi kuchoka inakuwa unasuluhisha kitu labda amna mwelekeo mmoja wao ni mbishi zaidi au mwingine hivi au ana mwelekeo yani kila mnapoongea nao masikilizano hayapo kwa hiyo naamua kuwa post yani kuwapeleka kwa level nyingine labda kule kutakuwa na nafuu na sio kama kuchoka ili kutafuta tu maelewano ndani ya ile ndoa lazima muombe msaada kwa tofauti mkiona nyinyi mmeshindwa ukiwa kama wasimamizi mpaka sasa hivi imani yenu yuko upande gani imani yangu mimi binafsi natamani ile ndoa irudi yani nimesikia interview ya mwanaume lakini ki ukweli na natamani ile ndoa irudi kwa sababu wote wawili mimi ni rafiki zangu na wapenda wote na nashindwa kujigawa ukiwa karibu na huyu huyu anaona kama una msnitch ukiwa karibu na huyu huyu anaona una msnitch kwa hiyo natamani warudi wawe kitu kimoja tuendelee kuwa familia kama mwanzo wanakuja kwetu tunaenda kwao tuna enjoy katika interview stami na kitu gani ambacho ukipenda kabisa mm siwezi kuongelea kama sikuipenda yani kwa kifupi mimi sikupenda vitu vyao kutoka nje yani kabisa ni vitu vyao vya ndoa kutoka nje sikuvipenda ila kwa kuwa yeye aliona ile ndo nafu yake kwa maumivu yake yeye ameona yuko sahihi basi siwezi kumpinga lakini kiufupi sikupenda tu mambo yao yatoke nje kwa upande wake aliona kuimba na kufanya interview anapata nafu maumivu yake yanapungua sio mbaya kwa yote yaliyotokea umekuja kugundua kitu gani ambacho ukikundua kwa mara ya kwanza kikubwa okay. ambacho niona kipya kwangu ni <laughs> Sasa mimi nakusema mke wa mtembea na mchezaji. Yaani ndio nikasema what? So kweli. Yaani watu wao mjua vero vero ni msina mpole sana. Yaani sikutegemea kama kuna hicho kitu. Japo mwenyewe nimesikia interview yake anasema ana evidence zote na kila kitu hawezi kukurupuka kuongea nini. Ila ni kitu ambacho kinishangaza sana. Katika hayo yote ukijaribu kuangalia kwa haraka haraka wewe kama msimamizi pia kwa nafasi yako unafikiri nani ambaye ana makosa zaidi ya mwenzake makosa anategemeana unajua siku zote anayeanzaga aonekani anayemaliza anaonekana yani hilo ulijue kwanza mimi nikianza siku zote watu watawaoni ila wewe ukimaliza 
kila mtu atakula humo wewe na makosa yao yana yanategemeana kwa sababu mwanaume alikuwa na makosa mwanamke akareact akafanya action uh, tunaamini kwamba makosa ambayo alikuwa anafanya mwanaume maybe alikuwa anaweza kuvumilika eh kuvumilika ila akaona hawezi akaondoka mapema ange, angejipa time mimi yeye natofautiana mimi moyo wake mzaifu mdogo sana hawezi kubebelea vitu akaona hawezi akaondoka zake kwa mtazamo wako kati ya stamina na na vero nani amemaliza amemaliza mjiu alianza vero <laughs> kamaliza vero kamaliza maana hiyo stamina ndio alianza na anaanza siku zote haonekani. Ukiangalia kwa kwa mtazamo wako haraka haraka. Ni nini ambacho kinapaswa kufanyika kati yao wote wawili kwa sasa hivi? Yaani mimi ki kweli wote wawili kwanza walilax. Wasiendelee kutoa vitu vyao nje. Watulie. Ndio ya Mungu mengi. Uwezi jua. Kuna watu wanatengana miaka 20 afa wanarudiana. Yaani mtu anaenda huku anaenda huku anakuja anapatana anakaa anaendeleza kujenga familia. Sasa wakiendelea kutoa vitu nje. Maana yake kutakuwa uwezekano wa kurudiana ni mdogo au akija kurudiana watu wote tutawacheka. Kila mtu atawaona hey, jamani nyie mmetukanana mmefanya hivi mmefanya hivi leo mmerudiana yani kila mtu atawacheka. Kwa wakae kimya waone afu wajui wale ndo hao imepangwa na Mwenyezi Mungu ndo maana imeweza kufungika mbele ya mazabao sasa Mungu ana ma, ana plani yake kwao. Yaani huyu atajiona ah mimi sihitaji niko na huyu. Huyu sihitaji niko na huyu. Mwisho wa siku Mungu akarudisha akawa kipi moja. Kwa wapunguze kuongea, wasifanye sana interview. Wakati unapata nafasi ya kusolve matatizo hayo ikiwa kama msimamizi au pamoja na baba Ivan, uliwahi pengine kutaka kujua kati ya stamina na na vero mahusiano yao ilidumu muda gani kabla ya kuingia kwenye ndoa? Vero na stamina tuliwahi kuwauliza before walikuwa hawako wazi yani wanaongea ongea tu huyu muda huu muda huu muda huu lakini baada ya matatizo ndo tunajua ukweli wale walikuwa na mahusiano ya kabla ni ya mwaka lakini ndani ya mwaka vero alikuwa chuo stamina iko da chuo morogoro ina maana stamina kitoka aende morogoro ni ile ya kukutana siku moja mbili anamchukua hostel unajua zile alafu anamrudisha ah kupata time ya kukaa kuongea kufamiana in deep yani ile tofauti na Nancy na Ibra na Roma eh sisi tulikuwa na mahusiano tukaishi kabisa mimi kwetu unajua ni kwa hostel lakini naishi na mwanaume unaelewa kwa hiyo ni yani hadi tunakuja kupata mtoto yani namjua yani nje ndani kwa hiyo itakiwa at least yani sio kuishi tusemei kuishi lakini wapate time wa spend muda mwingi kwa muda mrefu so ile wiki wiki weekend mnaonana wiki nzima mnaonana wiki mbili wiki tatu weekend yani ile mpate time mfululizo mnakutana kila siku mnatoka mnafanya hichi unaweza ukamjua mtu ukamsoma vizuri zaidi kwa maana hiyo kati ya stamina na vero unafikiri nani anafaa kujutia kitu kumtambua kumfahamu wenzake siwezi kujua hilo kwa kweli yani mimi si walaumu Yesi <laughs> nasitaki kujua nani anatakiwa kujutia. Mimi ninachotamani kujua kwamba nasikia wao wanarudiana. Kama stamina anavyoendelea kulalamika kujutia kwamba hakuwahi kumfahamu. Unafikiri ipo sahihi? Hapana. Mimi si zangu kama yuko sahihi. Kwa mimi binafsi si zangu kama yuko sahihi. Japo mwenyewe anaamini kwamba anachokifanya kwake ndo haueni. Lakini mimi si zangu kama yuko sahihi. Kwa muda wote ambao umekuwa ukisolve matatizo ya vero pamoja na stamina mimi kutokea hata siku moja pengine Vero anaondoka kwa stamina anakuja kwako anakuja kwenu kulala pengine mambo yamekuwa mazito. Ah uh, kuja kwangu anakuja tunaongea. Tunaweza tukaongea hadi usiku anarudi nyumbani lakini pia alikuwa anaondoka sana. Matatizo yake mzidi anabeba nguo anaenda wao Morogoro. Au saa nyingine anaenda kwa aunti yake Buza. Kwa hiyo kuondoka alikuwa anaondoka afu anafatana anarudi hivyo kama mara kadhaa basi anaondoka stamina anamfuata anarudi kitu ambacho wakati huo likigundua na ukatamani kukizuia ukashindwa kilikuwa ni kitu gani hmm. kitu ambacho nikigundua <laughs> i say mimi ni kikubwa ambacho 
Nini jamani kizuia ni kuvunjika kwa ndoa yao. Yaani kila mtu anaposema mimi basi mimi basi nilikuwa natamani kukubadilisha maamuzi yao, fikra zao kwenye kichwa chao niingie niombe huyu aona huyu ndo mtu wako sahihi. Ona huyu lakini nilishindikana. Siwezi kujua inawezekana alikuwa ex wake labda muda mrefu sana. Kwa hiyo inawezekana kumkuta na mtu na huyo mcheza mpira. Inawezekana alikuta na yuko single kama alikuwa ex wake labda muda mrefu sana. Sizani kama stamina amemchukulia mwanamke huyo mchezaji. Unapata nafasi pengine ya ku umesema umfahamu mchezaji lakini ukibahatika kumjua kitu gani cha kwanza kabisa utamwambia? Acho kifanya sio sahihi kwa sababu gani? Vero hajapata divorce bado ni mke wa mtu hadi leo hii tunapoongea ni mke wa stamina. Hajapata divorce. Kwa anatambulika mbele ya Mwenyezi Mungu, mashahidi tuko hapo pale tunajua yule ni mke wa stamina. Afu ndoa ya takatifu ya Katolika haivunjiki. Wewe unaendaje kutembea na mke wa mtu? Tena kwa story ya stamina tuliyosikia kwa mitandaoni, tuliyosikia kiongea. Ina maana alikuwa anajiachia. Kwa nini unatembea mke wa mtu afu unajiachia? Sio sahihi kama kweli. Hatufahamu wote, lakini kama ni kweli sio sahihi. Kuna verse moja pale katika wimbo wa siwazi inasema na wapo pole wasimamizi wa ndoa kwa upuzi mnaosimamia ningesimamia ukucha ningekuza hata familia umesikia nimesikia unaitafsiri vipi yani kwa yeye not kwa yeye kwa wewe kwanza unaitafsiri vipi anatupa pole kwa upuzi tulosimamia yani akimaanisha ndoa yao kama upuzi tulipoteza time yani ndio maana anatupa pole bora muda wenu mngekaa mkafikiria kuijenga familia yenu kuongeza familia kuliko kuja kusimamia ndoa yetu kitu ambacho sio sahihi mimi kwangu nilikuwa nafasi kubwa sana kusimamia ndoa ya stamina nilifurahi sana kwa sijuti kusimamia ile ndoa na wala sitakuja kujutia pamoja na yote yanayoendelea mimi kiukweli sijai kujutia na sitakuja kujutia nilifurahia na wala sitaacha kuifurahia ile ndoa hayo yote yote ni shetani tu anapita upepo tu unazungumzia kipengele cha upuzi ningesimamia ukucha ningekuza hata familia tafsiri yake kwa wewe ulivyoelewa. Hmm, sijui. <laughs> Mimi sijelewa hapo kusimamia ukuti anamaanisha nini? Hmm, sijui ese. Ila nimeelewa tu kukuza familia. Maybe labda mimi nipoelewa maybe tungeachana na ile hiyo muda wetu tungetumia kuongeza familia yetu, tungefanya mambo yetu mengineyo labda. Lakini sijui yani, sielewi vizuri. Hivyo. Kitu gani kingine kipi ambacho upoe kukijua kabisa? Kingine ambacho nimekiongea stamina alisema mke wake kwenye zero anaeka moja. Hicho <laughs> kitu sikuwahi kuelewa yani. Kwenye zero anaeka moja kimaanisha kaelezea bana. Mke wake anasema mke wake uko kimteki bawa atakwambia kanipiga hadi kaniumiza. Yaani anakuza vitu. Kitu ambacho sikuwahi kukijua hicho. Ndio nimekisikia kwake. Oh. Kwa maisha yanavyoendelea sasa hivi na wimbo ambao ameutoa stamina inasemekana kwanza kwa wewe pamoja na kama msimamizi baba Ivan pamoja na watu wengine uliumia vipi na familia pia lakini ninasikia pia katika upande wa mama yake na na Vero pia kidogo kumetokea kama matatizo kashtuka hivi kama kaumwa pia ka hivi hizo taarifa unazo ya yeah, nilisikia kiukweli mimi Vero ni ndogo wangu ni mtongo karibu alivyosikia nyimbo akupendezwa nayo aliumia sana alikuwa analia kabisa nikamsii atulie hivyo lakini baada ya siku moja kesho yake akanipigia simu Elansi mama amepata pressure anaumwa naomba niongee na kaka Ibra yani Roma niongee naye nimweleze alichofanya stamina sio kizuri mama anaumwa sio nini hivyo amepewa mapumziko hospitali pressure ili ili shuka sio ipanda sikumbuki vizuri ila hayuko sawa na yeye akawa analia sana ongea hivyo analia sana yani analia hadi anapata zile quick nikaambia relax mimi nakuja Morogoro tuongee but mbaya nilishindwa kwenda ila ni kweli familia nzima ndugu wameumia sana inaleta inazidi kuleta Yaani inazidi kuleta ugomvi kwenye familia. Yaani nyimbo imezidi hata kama kulikuwa na dalili za kupatanishwa sasa hizi naona kila familia naona hapana. Hapana. Yaani haiwezekani hivyo. Sawa sawa. Kitu gani cha mwisho ambacho ungependa kuhitimisha nacho? 
ya kitu mwisho mimi kweli kama vero au stamina naona mimi natamani ndo hao irudi wapatane kingine watu ambao wajaingia kwenye ndoa sija waka wakashindwa kuingia kwenye ndoa kwa ajili ya nyimbo ya stamina hapana waoane ndoa tamu 